Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Natália do canal Videoaulas Projetando e hoje nós vamos fazer o corte B. Para o corte B, eu demarquei aqui a região da varanda. Depois, como prática, vocês podem fazer para fixação mesmo, para exercícios de elevação, um, mais um corte da residência nessa mesma direção do B. Então, vamos lá. Comando Construction Line, vertical. Vamos demarcar as linhas da mesma forma que fizemos no corte A. Aqui, vejam que nós estamos olhando nessa direção. Então, vamos demarcar as delimitações das, da porta de correr. Pois bem, vamos demarcar uma linha, a partir da qual vai começar a nossa elevação, e cortar com o comando trim os excessos aqui. Agora, da mesma forma que nesse corte a gente tem 10 centímetros referentes à altura do piso, depois 2,80 do piso à laje, 10 centímetros da laje. Então, vamos dar um offset de 10 centímetros. Um offset de 2,80 E agora a espessura da laje de 10 centímetros. Vamos cortar também os excessos. Cortem já todas as linhas que estão sobrando. E aqui vamos dar um offset de 2 e 10 para delimitar a altura da porta de correr. Com o comando fillet vamos ajustá-la. E vamos mudar o layer dela para esquadria. Vou colocar o layer de esquadria 1 como corrente. Dividir ao meio. Vou dar um offset de 0.03. Aqui na porta para detalhá-la. Ajusta as bordas com o comando fillet, que nós já temos uma aula específica ensinando esses comandos de atalho que simplificam a nossa vida. E vamos colocar uma achura de vidro nessa porta. Comando hat, H, enter. E vamos utilizar... Essa achura aqui. Vou diminuir a escala dela. Ponto zero cinco, eu vou deixar. Bom, deixa eu verificar se eu fechei todas as linhas. A altura do telhado é mais fácil a gente olhar por aqui. Nós subimos 
1,80 de parede aqui para dar caída nele. Então, da mesma forma, nós vamos trocar para o layer linha 03. Vamos subir 1,80, que dessa vez estaremos vendo ele de frente, certo? Vamos mudar aqui essas linhas de delimitação da laje também para o layer linha 03. E vamos colocar a chura no telhado. H, Enter. A chura para a telha. Eu vou definir uma aqui, colocar o ângulo de 90 graus. Aqui, deixa eu ver se ponto 05 é muito. Ponto 09 vai ficar para a telha. Aqui, vou ajustar esse layer. Do outro lado, a mesma coisa. Esse corte é bem simples. O que a gente pode fazer aqui agora é o detalhamento. Colocar um bloco da churrasqueira, um bloco dessa bancada, da mesa. Detalhar mesmo o corte. Eu vou fazer isso e volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, o meu aqui eu já finalizei. Eu detalhei a arquitetura, como eu já disse para vocês no outro vídeo, quanto mais detalhes no projeto arquitetônico, melhor é. Eu coloquei a mesa, coloquei uma decoração, o um balcão e um bloco da churrasqueira. Esse bloco eu vou disponibilizar para vocês. Eu também cortei aqui a distância do piso à laje e cortei aqui a altura que nós vimos no telhado. Aqui através de um líder, que nós também já configuramos em uma outra aula. Eu indiquei que é uma telha cerâmica. E aqui eu coloquei níveis. Aqui partindo do 0, 0. Aqui os 2,90. Que é essa altura mais o piso. E aqui a altura total que é 4,80. Para chegar nessas alturas é fácil, é só cortar aqui. Por exemplo, essa dos 4,80. Cortei de fora a fora. E ele me deu a altura. Eu também coloquei aqui a indicação que esse é o corte PB. E eu sugiro para vocês que façam mais um corte interno da residência para fixar adequadamente essas aulas de cortes. Por hoje é só. Na próxima aula nós faremos a fachada da residência. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me deixar no YouTube ou na página do Facebook Vídeo Aulas Projetando. Desculpem pelos barulhos durante o vídeo. Até a próxima e eu agradeço por assistir.